，永章性子憨直，心无城府。他对着皇上说相见的事儿，皇上怎么听得进去呢？皇上正在兴头上，怎么能容得下自己的儿子说自己的宠妃呢？纯贵妃急得几夜都没合眼，只守着三阿哥。太医说，三阿哥京剧交加，直冲心脉，怕是……海兰。你不要胡说，永章才多大？倒是纯贵妃，太医说她的咳疾已经伤了肺腑，哪能经得起这般煎熬？得去劝劝她才是。是，求皇上饶了永章吧！皇上，皇上，饶了永章吧！还敢到这儿来？臣妾知道，都是臣妾的不是。臣妾冤仇作罚，这可是你说的。这些年你做了些什么事情，你自己心里清楚。皇上，臣妾此事不能泄露于皇上，这让皇上念及。那是永章，永章是无心得罪皇上的。永章是无心的，可有心的是你，皇后娘娘。皇后娘娘，为何这般急匆匆的？皇后娘娘，纯主惹得皇上大怒，不顾病体跪在雨中，东吐血、啊。皇上让他回宫养着，他也不听。皇上为何这般动怒？纯主放心不下三阿哥，挣扎着过去向皇上求情。奴才觉得不对劲儿啊，还请皇后娘娘赶紧过去瞧瞧。知道了，你先回吧。这，你回钟雀宫照顾着。臣妾知道了。姐姐，这件事情牵扯韩氏在内，一会儿见着皇上，说话要当心。我知道的，我陪你一块儿去吧。丽云，丽云，丽云，有什么话回宫再说。哎，起来，起来，起来。哎，主，主，主，臣妾请皇后娘娘开恩。竟然臣妾跪在这儿，直到皇上激怒。皇上，是臣妾不对，求的责罚都让臣妾一个人受着吧。皇上，是臣妾教训无方。您对纯贵妃的疑心没有断过。皇上，皇上，皇后，此事与你无关，你先回去吧。纯贵妃病中冲撞了您，您就饶恕她吧。朕从未要她在养心殿前献言，是她执意要如此，这有什么办法？皇上，永章，永章。永章当时关心臣妾心情，才乱了房子，谋反了皇上，是臣妾的错、啊。当然是你的错，你教子无方，你不能随着当年孝贤皇后教导皇子，你也去学人家于妃，人家于妃安安分分当一个好额娘，不像你，心术不正，惹是生非。皇上，臣妾并无此心啦，皇上。无此心，这是什么？当年素烈之死，你和舒家皇贵妃两个人做了多少事情？皇上，珠花的事儿，兴许是舒家皇贵妃嫁祸给纯贵妃的。那珠花是可以栽赃的，那争夺后位是他自己吧？不知道贝之珍做了多少恶事。姐姐，请皇上允准于妃带纯贵妃回去医治，臣妾有事回禀。罢了，带她回去。主，快带绿云回去。纯贵妃重疾在身，今日所为也不过是爱子心切，皇上何必如此严厉？奸夫久在宫闱，竟如此不识大体，引起纷扰。
，若非他挑唆，主张怎敢轻言恭维之事，对相见不敬。永章确实在言语上冒犯了你，可他也是一片孝心。皇上为了这个韩氏，竟然伤了父子之情，也伤了纯贵妃的心。什么茶？这喝不惯。这是您一贯喝的雨前龙井啊。李玉啊，区区真的杀枣花茶来。这皇上还在看《洛神赋图》。洛神翩若惊鸿，宛若游龙，操之清心，痴心可见。再是痴心，也并非两情相悦，可望而不可得，又有什么意思呢？这歌中的滋味，也只有自己知道了。如意啊。你也尝尝这沙枣花茶，味道甘甜润喉，朕很是喜欢。如何？沙枣花出自韩部，是韩氏的最爱，皇上是爱屋及乌。皇上，臣妾真的想不明白，对于韩氏，您到底怎么了？如意啊，朕宠爱韩氏，你一定觉得朕冲昏了头吧？可是朕没有办法，你告诉朕，朕到底怎么了？臣妾问皇上，皇上倒问臣妾。朕可以征服一个凶蛮的部族，可却征服不了一个女人的心呢。皇后娘娘，尹妃在殿外求见。皇上，臣妾出去见见尹妃。嗯。给皇后娘娘请安，何事？皇后娘娘，嫔妃们都去了翊坤宫门前跪着，一是为纯贵妃母子抱屈，二是希望皇上可以送走韩氏。皇后娘娘，臣妾不愿意此要挟皇上，但看到纯贵妃如此，也觉得唇亡齿寒。或许皇后娘娘可以从中想到法子，既可以安慰纯贵妃，也可以平息此事，不要越闹越大。你回去吧，本宫会想法子处置。想什么法子？啊？身为朕的嫔妃还敢放肆？他们喜欢跪就由着他们跪，看他们能跪多久。皇上，既然您出来了，臣妾就大胆直言：嫔妃们都跪在皇后娘娘宫门口，确实行为失当，但那都只是因为要替纯贵妃母子抱不平。更是因皇上对韩氏的痴恋魔障而起。嫔妃，你也这般的大胆？臣妾不得不说出心里话。反正隐瞒皇上是错，直言犯上也是错，那就请皇上任意责罚便是。皇上，您如此为情乱治，会伤了蒙古四十九部的心，会让咱们怀疑一直仰赖的天子是不是一位英明的君主。放肆！臣妾不是放肆，是伤心。臣妾替纯贵妃和三阿哥伤心，替自己
和满宫的嫔妃们伤心，替皇后娘娘伤心，也替皇上您伤心。少在这里说糊涂话，回自己宫里待着去。又都去翊坤宫门口跪着了，说是要请皇上让您出宫呢。这还不好吗？我本就不愿意待在这儿。他们若可以把我跪出宫去，我才高兴。皇上。可供嫔妃在臣妾宫门口跪着，臣妾得去看一看。逼他们做什么？一群粗鲁妇人，难道这样由他们为所欲为？这喜欢一个人要他们允准吗？要不让他们跪，就算他们跪着，这也不会从韩氏出宫。皇上既然要留下韩氏，不妨多为他着想，免得六宫深怨。即使韩氏有您的宠爱。他日后如何在宫中和嫔妃们相处度日呢？刚才尹妃说的话是有些急躁，但却是理真情切。皇上确实不应该因一时盛怒，惹得蒙古各部和宫卿世家伤心。今日朕是急躁了些，那就敬纯贵妃为皇贵妃吧。永章语出狂妄。朕暂且不和他计较，让他好好养着，这会让太医去瞧他。至于庆贵人，这回若是他懂事又懂得分寸，朕就负他清廷之位。臣妾先替皇贵妃和永章谢过皇上。至于韩氏那儿，皇上的心思，臣妾总也不敢违逆。但请皇上为韩氏着想。不要再有过分急躁之举，免得六宫不宁。等跪在此处，但求皇上明白心意，送韩氏出宫，以安慰纯贵妃母子。你们的心思，皇上和本宫都明白了。皇上下旨，封纯贵妃为皇贵妃。皇后娘娘，皇贵妃母子此番受了这等委屈，纵使皇贵妃尽了位分，韩氏这个祸根不除。皇贵妃又如何能真得以慰藉？后宫又如何能真得以安宁？咱们姐妹也没办法安心。你们跪在这儿，到底是为了皇贵妃母子，还是为了借此事安自己的心啊？皇后娘娘，是以为臣妾们心意不成吗？你们若诚心，早已跪到养心殿门前。你们也是怕惹怒了皇上，担不起天子之怒。担不起祸言母足罢了。